ലോക്സഭ മീഡിയ വിങ്ങിന്റെ ഈ ആഴ്ചയിലെ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കൊറോണ വൈറസ് പരത്തുന്ന രോഗാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ജാഗ്രത തുടരണം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പകർച്ചവ്യാധിയെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകളോടെ ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതി വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നാം വളരെയധികം ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കാം എന്ന കേന്ദ്ര ഉത്തരവിനനുസരിച്ച് ദേവാലയങ്ങൾ തുറന്നാലും എല്ലാവരും അതാത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുകയും രാജ്യത്തെ ഈ മഹാവിപത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തമാക്കുവാൻ സഹകരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ രോഗവ്യാപനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെയേറെ മാനസിക സംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്ന വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന പ്രവാസി സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വ്യക്തികളായും സംഘടനകളായും സാധ്യമാകുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ജാതിമത ഭേദമന്യേ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കൊറോണ വൈറസ് പരത്തുന്ന രോഗം ഇപ്പോഴും ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ നമ്മുടെ പ്രവാസി സഹോദരങ്ങൾ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്ത ഏറെ ആശാവഹമാണ് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ മാസ്കുകൾ ധരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ശുചിത്വം പാലിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഓർത്തഡോക്സിയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് എന്ന അഭിമുഖ പരമ്പരയ്ക്ക് തുടക്കമായി പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവ തിരുമേനിയുടെ ആശീർവാദത്തോടെ സഭയുടെ സത്യവിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനു വേണ്ടി അഞ്ച് ശനിയാഴ്ചകളിലായി നടത്തപ്പെടുന്ന അഭിമുഖ പരമ്പരയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു അഭിയോന്നി ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് മാർ സെവേരിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തയുമായി വൈദിക സംഘം സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട സജി അമ്മയിൽ അച്ഛൻ ഓർത്തഡോക്സിയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ജൂൺ പതിമൂന്നാം തീയതി ശനിയാഴ്ച രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ആദ്യ അഭിമുഖം നടത്തപ്പെട്ടു ഓർത്തഡോക്സി എന്നത് ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണെന്നും അത് പാശ്ചാത്യ ലോകം കണക്കാക്കുന്നതുപോലെ ആത്മീകതയെന്നും ഭൗതികതയെന്നും രണ്ടായിത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നല്ല എന്നും ഓർത്തഡോക്സി എന്നത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണെന്നും അഭിവന്നി പിതാവ് ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും യൂട്യൂബ് ചാനലിലും ഓൺലൈൻ വെബ് ടെലികാസ്റ്റിംഗ് സൌകര്യം ഉപയോഗിച്ച് അനേകം വിശ്വാസികൾ അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഓർത്തഡോക്സിയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ടാം ഭാഗം അഭിവന്നി ഡോക്ടർ യൂഹനാൻ മാർ ദേസ്കോറോസ് മെത്രാപ്പോലിത്തയുമായി റവറൻ ഫാദർ ഡോക്ടർ ഫിലിക്സ് യോഹന്നാൻ തട്ടാശ്ശേരിൽ നടത്തുന്ന അഭിമുഖം ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും യൂട്യൂബ് ചാനലിലും ജൂൺ ഇരുപതാം തീയതി ശനിയാഴ്ച ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണമടഞ്ഞ മലങ്കര സഭയുടെ ഹോസ്ക സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ ഇടവാംഗമായ ശ്രീ വർഗീസ് പീഡിയുടെ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ ഇടവക വികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട അജു അച്ഛന്റെയും സഹവികാരി പത്രോസ് ജോയി അച്ഛന്റെയും കാർമ്മികത്വത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് മലങ്കര സഭയുടെ ശവസംസ്കാര കൂതാശകൾ നൽകി ഫരീദാബാദിൽ സംസ്കരിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ മീഡിയ വിങ്ങിന്റെ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു മാവേലിക്കര ഭദ്രാസനത്തിലെ സൺഡേ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭദ്രാസനത്തിലെ ഭവനങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കുന്ന കുഞ്ഞു കൈകൾ കൊണ്ടൊരു അടുക്കളത്തോട്ടം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഭദ്രാസന സഹായ മെത്രാപ്പോലീത്ത അലക്സിയോസ് മാർ യൌസബ്യോസ് തിരുമേനി ജൂൺ പതിമൂന്നാം തീയതി ശനിയാഴ്ച നിർവഹിച്ചു ഭദ്രാസനത്തിലെ ഭവനങ്ങൾ പച്ചക്കറി കൃഷി തുടങ്ങുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മഴക്കാലത്ത് നടാവുന്ന വിത്തുകൾ തയ്യാറാക്കി സൺഡേ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഉദ്യമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭവനങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃഷി നടത്തുവാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൃഷിയിറക്കൽ സംരക്ഷണം ഫലമെടുക്കൽ എന്നിവയുടെ അനുഭവക്കുറിപ്പ് കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കി സൺഡേ സ്കൂൾ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ശേഖരിക്കും മികച്ച കുഞ്ഞു കർഷകർക്ക് സമ്മാനങ്ങളും ക്യാഷ് പ്രൈസും നൽകുമെന്നും ഭദ്രാസന നേതൃത്വം അറിയിച്ചു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനിയുടെ സന്നിധി വിശ്വാസികൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തു കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം ക്രമപ്പെടുത്തിയാണ് തീർത്ഥാടനം ആരംഭിക്കുക മലങ്കര സഭയുടെ കണ്ടനാട് ഈസ്റ്റ് ഭദ്രാസനത്തിൽപ്പെട്ട ചോരക്കുഴി സ്റ്റെഫാനോസ് പള്ളിയിൽ വിധി നടത്തിപ്പ് പൂർത്തിയായി ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇടവക മെത്രാപ്പോലീത്ത അഭിയോന്യ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ
പത്തനാപുരം സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഹൈസ്കൂൾ കണ്ടനാട് സെന്റ് മേരീസ് ഹൈസ്കൂൾ പുലിയൂർ സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് യുവജന പ്രസ്ഥാനം കോയമ്പത്തൂർ സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രൽ തുടങ്ങി മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ വിവിധ ദേവാലയങ്ങളും ആധ്യാത്മിക സംഘടനകളും സമൂഹത്തിനാവശ്യമായ മാസ്കുകൾ പലവ്യഞ്ജന പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈനായി പഠിക്കുവാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുകയും രോഗികൾക്ക് വൈദ്യസഹായം നൽകുകയും ചെയ്തു മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് പുറത്തുമുള്ള നിർധനരായ സഭാംഗങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഗൾഫിലെ ഓരോ ഇടവകയ്ക്കും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകുന്നതാണ് ഫാമിലി വിസ ഇല്ലാത്ത സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ തുക വീതിച്ചു നൽകുന്നത് മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കുകളോ ടി വി ചാനലുകളോ ചെന്നെത്താത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പഠിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി എട്ട് കിലോമീറ്ററുകളോളം നടന്ന ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിരുന്ന കല്ലൂർക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കണ്ടനാട് വെസ്റ്റ് ഭദ്രാസന യുവജന പ്രസ്ഥാനം ക്രമീകരിച്ച സൈക്കിൾ ഭദ്രാസനാധിപൻ അഭിയോന്യ മാത്യൂസ് മാർ സേവേരിയോസ് തിരുമേനി ഭദ്രാസനം യുവജന പ്രസ്ഥാനം ഭാരവാഹികൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് നിർവഹിച്ചു ബഹ്റൈൻ സെന്റ് മേരീസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ ഈ കൊറോണ കാലയളവിൽ ഇടവക മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹോളിസ്റ്റിക് ഹഗ്സ് എന്ന പേരിൽ ഭക്ഷണത്തിനോ വാടക നൽകുന്നതിനോ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിനോ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതിനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും അടിയന്തര കാര്യങ്ങളിലോ പ്രയാസം നേരിടുന്ന ഇടവാംഗങ്ങൾക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്നു ഒരു വിമുഖതയും കൂടാതെ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇടവക വികാരിയുമായോ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുമായോ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി ഏറ്റവുമധികം നിലവിൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ബോംബെ പൂന മുതലായ പ്രദേശങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന മലങ്കര സഭയുടെ ബോംബെ ഭദ്രാസനത്തിലുള്ള മുന്നൂറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപ അടിയന്തര ധനസഹായ വിതരണം ചെയ്യാനും ഭദ്രാസനത്തിലുൾപ്പെട്ട ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളായ ബഹ്റൈൻ ഖത്തർ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന നൂറുപേർക്ക് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് നൽകുവാനും മെയ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് കൂടിയ ബോംബെ ഭദ്രാസന കൌൺസിൽ യോഗം തീരുമാനിച്ചതായി ഇടവക മെത്രാപ്പൊലീത്ത അഭിയോന്യ ഗീവർഗീസ് മാർ കൂറിലോസ് തിരുമേനി കൽപ്പനയിലൂടെ അറിയിച്ചു മലബാർ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ വകയായി ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് സൌകര്യമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പഠന സൌകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നാല് എൽ ഇ ഡി ടി വികൾ ഈങ്ങാപ്പുഴ എം ജി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് കൈമാറി മലങ്കര സഭയുടെ യു കെ യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക ഭദ്രാസനാധിപനും ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസന സഹായ മെത്രാപ്പോലീത്തയും എം ഒ സി പബ്ലിക്കേഷൻ അധ്യക്ഷനുമായ അഭിവന്യ ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് മാർ തിമോത്യോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ പിതാവ് പൈനുവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ ശ്രീ പി ജെ ബേബി രചിച്ച സത്യവിശ്വാസ കാഴ്ചകൾ എന്ന പുസ്തകം പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ജൂൺ പതിനാലാം തീയതി ഞായറാഴ്ച പ്രകാശനകർമ്മം നിർവഹിച്ചു എം ഒ സി പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ സഭ ജൂൺ പതിനാറാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച പരിശുദ്ധ സ്ലീഹ നോമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അപ്പോസ്തോലന്മാരെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സഭയുടെ കാനോനിക നോമ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് സ്ലീഹ നോമ്പ് അഥവാ പതിമൂന്ന് നോമ്പ് എന്നെ അനുഗമിപ്പി ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കാം എന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ സകലവും ഉപേക്ഷിച്ച് അവനെ അനുഗമിച്ച പന്തിരുവരുടെ ഓർമ്മയുടെ ദിനങ്ങളാണ് സ്ലീഹ നോമ്പിലുള്ളത് വിശ്വാസികൾ ഏവരും പരിശുദ്ധ നോമ്പ് വിശുദ്ധിയോടെ ആചരിച്ചും പ്രാർത്ഥനയിൽ അഭയപ്പെട്ടും ലോകത്തെ ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് താൽപര്യപ്പെടുന്നു മലങ്കര സഭയുടെ കൊട്ടാരക്കര പുനലൂർ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പരിശുദ്ധ അപ്പോസ്തോലന്മാർ ഒരു പഠനം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പ്രഭാഷണ പരമ്പര പരിശുദ്ധ സ്ലീഹ നോമ്പ് കാലമായ ജൂൺ പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെ നടത്തപ്പെടുന്നു അഭിവന്യ തിരുമേനിമാരും വന്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരും അനുഗ്രഹീത വാഗ്മിമാരും നേതൃത്വം നൽകുന്നു മലങ്കര സഭയുടെ പീച്ചാനിക്കാട് സെന്റ് ജോർജ് താബോർ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിക്ക് പോലീസ് സംരക്ഷണം അനുവദിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി ജൂൺ പതിനാറാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച ഇടക്കാല ഉത്തരവായി ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയായ ലഡാക്കിൽ ചൈനീസ് പട്ടാളത്തിന്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ആക്രമണത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ഇന്ത്യൻ സേനയിലെ ധീര ജവാന്മാർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ മീഡിയ വിങ് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ കഴിയുന്ന ധീര സൈനികർക്ക് എത്രയും വേഗം സർവശക്തൻ സൌഖ്യം നൽകട്ടെ എന
മലങ്കര സഭയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ട മുളന്തുരുത്തിപ്പള്ളിയിൽ ജൂലൈ രണ്ടിന് വൈകിട്ട് സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥനയും പരിശുദ്ധ മാർത്തോമാ സ്ലിഹായുടെ ഓർമ്മദിനമായ ജൂലൈ മൂന്നാം തീയതി വിശുദ്ധ കുർബാനയും നടത്തുന്നതിന് സാഹചര്യം ഒരുക്കണമെന്ന പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി വികാരി ഫാദർ ജിയോ ജോർജ് മട്ടുമേൽ സഹവികാരി ഫാദർ തോമസ് കെ എലിയാസ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസ സംരക്ഷകൻ പുരസ്കാരത്തിന് പ്രമുഖ വ്യവസായിയും പിറവം സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രൽ ഇടവാങ്ങവുമായ ലക്നൌ ജോയി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീ ടി ടി ജോയിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പിറവം ദേവാലയത്തിൽ മലങ്കര സഭയ്ക്ക് നീതി ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച് നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ശ്രീ ടി ടി ജോയിക്ക് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ മീഡിയ വിംഗിന്റെ പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ കോതമംഗലം ചെറിയപള്ളിയുടെ ഒറിജിനൽ അന്യായ കോതമംഗലം മുനിസിഫ് കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞതിനെതിരെ വികാരി ഫാദർ തോമസ് പോൾ റെമ്പാൻ നൽകിയ ഹർജി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി ജൂൺ പതിനേഴാം തീയതി ബുധനാഴ്ച അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻസിഫ് കോടതി ഉത്തരവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നിയമപ്രകാരം സംവരണ പരിധിയിൽപ്പെടാത്ത ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതിൻപ്രകാരം സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലെ ആളുകൾക്ക് സർക്കാർ പരീക്ഷകളിലും പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷകളിലും മറ്റും ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് ചേർത്താൽ സംവരണം ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ അതിനായി ഇ ഡബ്ല്യു എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ് അർഹരായ ഏവരും ഈ സംവരണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു മലങ്കര സഭയുടെ കട്ടച്ചിറ സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച യാക്കോബായ വിഭാഗത്തിലെ ഫാദർ റോയ് ഡി കെൻ കയ്യത്ര എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന പതിനൊന്ന് പ്രതികൾക്കും കേസ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന ഇരുന്നൂറ് പേർക്കും അൻപതിനായിരം രൂപ വീതവും രണ്ട് ആൾജാമ്യത്തിനും ജാമ്യം അനുവദിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവായി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം തുക അടച്ചും ആൾജാമ്യത്തിലും ജാമ്യം എടുക്കാത്ത പക്ഷമോ ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ജാമ്യം റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും ഉത്തരവായി ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ അഭിവന്യ സക്രിയാസ് മാർ തേഫുലോസ് തിരുമേനിയുടെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച സ്മാർട്ട് ഫൌണ്ടേഷൻ എന്ന ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ട് അഞ്ഞൂറ് ദിവസം പൂർത്തിയാകുന്നു തുടക്കം മുതൽ ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ കോഴിക്കോട് വിവിധ ആശുപത്രികളിലെ രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ ഒന്നിന് പ്രാരംഭം വിട്ട കാരുണ്യത്തിന്റെ മന്ന പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരി എട്ട് മുതൽ സ്മാർട്ട് ഫൌണ്ടേഷൻ ഏറ്റെടുത്തു ഇപ്പോൾ ദിവസവും മുന്നൂറ്റി അൻപത് രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്നതോടൊപ്പം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കൊറോണ വാർഡിലെ രോഗികൾക്കും അവരെ പരിചരിക്കുന്ന ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്കും ആഹാര സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകുന്നു കൂടാതെ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം വിവാഹ ധനസഹായം ഭവന നിർമ്മാണം തുടങ്ങി പല മേഖലകളിലും മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു കോട്ടയം പഴയ സെമിനാരി മാനേജറായി ഇടുക്കി ഭദ്രാസനത്തിലെ റവറൻ ഫാദർ ജോബിൻ വർഗീസിനെ നിയമിച്ചു പരുമല സെമിനാരി അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന വന്യ കെ വി ജോസഫ് റംബാച്ചിനെ പരിശുദ്ധ ബാബാതിരുമേനിയുടെ കൽപ്പനയിലൂടെ പാമ്പാടി ദേരയിലേക്ക് മാറ്റി നിയമിച്ചു ജൂലൈ ഒന്നു മുതൽ നിയമനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും വന്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ മീഡിയ വിംഗിന്റെ പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ സ്നേഹാർപ്പണം പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബാതിരുമേനി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആശീർവദിച്ച് സംസാരിച്ചു മസ്കറ്റ് മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ് മഹായിടവകയിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹാർപ്പണം എന്ന പേരിൽ ജൂൺ പത്തൊൻപതാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് ഒരു സൂം മീറ്റിംഗ് നടത്തപ്പെട്ടു പ്രസ്തുത മീറ്റിംഗിൽ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബാതിരുമേനി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആശീർവദിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഇടവക മെത്രാപ്പോലീത്ത അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ഗീവറീസ് മാർ യൂലിയോസ് തിരുമേനി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ഡോക്ടർ വർഗീസ് പി പുന്നൂസ് സൈക്കിയാട്രിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോട്ടയം മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ചും നടത്തുകയുണ്ടായി മലങ്കര സഭാതർക്കം വീണ്ടും സത്യത്തിന്റെ വിജയം
ഇത് സംബന്ധിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ മൂന്നിന് നൽകിയ ഉത്തരവ് മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കുകയും കേസ് ഭീമമായ തുക പിഴ ചുമത്തി തള്ളുകയും ചെയ്തു ഈ തുക ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ വെൽഫെയർ ഫണ്ടിലേക്ക് അടയ്ക്കാൻ ഉത്തരവായി ഇതോടെ ഈ ആഴ്ചയിലെ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം Thank you.